예, 오늘 사도행전 2장 초대교회 하나님의 전도 운동을 어, 지속해 나갔는데 에, 그 비밀들이 보니까 성경에 잘 나타나 있습니다. In Acts chapter 2 we see that God continues the world evangelization movement and that mystery is well written in the Bible. 어, 마가의 다락방이라는 교회가 형성되고 그리고 각 가정 쉽게 요즘 말하자면 현장에서 어, 어떤 이를 하나의 방향을 놓고 움직였는가? There was the creation of the church in Mark's upper room, and then the church that was in each of their families. In today's word, that would be our fields. And what direction did God lead them with in His word? 어, 이 방향이 맞아야 되는 겁니다. We must align to that direction. 아무리 내가 열심히 해도 그는 방향 안 맞는 열심입니다. It doesn't matter how hard I work, that will be a diligence that is not aligned with God's direction. 하는 거 없는 것 같은데 방향을 맞는 것은 하나님은 응답을 계속해 나가요. And even if it seems like we're not doing anything, if we are aligned with God's direction, then God will continue to give us answers. 자, 그럼 오늘날 교회가 이 하나님과 방향을 안 맞으면은 성경의 역사들이 에, 좀 나타나지 않겠죠. Then in today's churches, if they are not aligned with the direction of God's word, then they will not receive the works of the Holy Spirit. 그, 그럼 여러분 개인들도 교회가 하나님과 방향을 안 맞으면 개인들도 방향을 안 맞게 돼 있어요. And if the direction of the church is not aligned with God's direction, then the individuals will not be aligned either. 자 예루살렘 성전에 99%의 유대인들은 하나님과 방향이 안 맞습니다. The 99% of the Jewish people in the Jerusalem temple were not aligned with God's direction. 뭐 성전이 아무리 크고 해도 돌 위에 돌 하나도 남기지 않도록 하나님 무너뜨리겠다 그랬어요. And it doesn't matter how grand or large the temple is, God said he will destroy it so that no stone will be on top of another stone. 근데 이 초대교회 오늘 120명이 마가의 다락방에 모였는데 이 사람들은 능력 상관없이 하나님과 방향이 맞으면 하나님이 역사하게 돼 있죠. However, in the early church, the church that gathered in Mark's upper room, there were only 120 people, but the power of the people does not matter. God is bound to work if we are aligned with his direction. 자, 하나님의 방향을 맞으려면 복음 그리스도가 성경적으로 이해되고 믿어져야 돼요. And in order for us to be aligned with God's direction, we must understand Christ and the gospel accurately according to the Bible. 이게 안 믿어지면은 예루살렘 성전으로 그냥 가야 됩니다. If we do not believe in that, then we have no choice but to go to the Jerusalem temple. 거기서 구약을 성경을 가지고 아무리 말씀대로 해도 하나님은 맞지 않아요. And it doesn't matter how much we follow the words of God from the Old Testament in the Jerusalem temple, we will not be aligned with God's word. 그 훌륭한 사람들은 거기에 많이 있습니다. 그죠? 예루살렘 성전 다니는 사람들이 훌륭한 사람, 성공한 사람 많이 있어요. And there are, there are many tremendous and successful people that gathered in the Jerusalem temple. 뭐 대제사장들, 제사장들부터 시작해서 거의 다 있잖아요, 거기. Starting from the high priests and the other priests, they were all gathered there. 시계만 돈도 있고 능력도 있고 다 있어요, 거기. In other words, they have everything including money and power. 근데 시간이 지나서 그 성전은 무너집니다. However, as time passes, that temple was destroyed. 더 시간이 지나서 이 사람들은 어떻게 해요? 전 세계 포로로 끌려다니다 And as more time passes, these people were dragged as slaves, as captives, to all around the world. Why? 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 And they were people that struggled so hard to keep every letter and every word of the Old Testament laws. Then why did they fail? The direction that which, with which God gave us the word of the Old Testament was to believe in and, the, and testify of the Christ. And Jesus Christ came and they killed him. 그럼 우리는 어땠을까요? Then what do you think we would have done? 우리 2000년 전에 살았다면 우리는 어디 편에 있었을까요? If we lived 2000 years ago, what side would we have been on? 그럼 그리스도를 죽이는 편에 있었을까요? Would you be on the side that killed Jesus? 아니면 안 죽이는 편에 있었을까요? Or would you be on the side that did not kill Jesus? 어떻게 생각하세요? Where do you think you would be? 나는 안 죽이는 편에 있었다. 한번 손 들어 보세요. Raise your hand if you think you were on the side that would not kill Jesus. 그럼 죽이는 편에 있었다. 손 들어보세요. Raise your hand if you think you'd be on the side that kills Jesus. 나머지는 기회주의자들. 
everyone else is 눈치 보고 이렇게 쪽팔리고 속으로 다 생각하겠죠. Everyone else is an opportunist who is only looking at what everyone else does, but we all have our thoughts inside. 우린 죽이는 편이 있었죠. We would stand on the side that killed Jesus. 왜 그렇습니까? Why is that? 하나님 은혜가 임하지 않으면 죽이는 편이 있게 돼 있습니다. If we don't receive God's grace, then we are bound to be on the side that kills Jesus. 인간은 원죄 가운데 태어났기 때문에 하나님을 대적하는 속에 있어요 우리가. Because we were all humans are born with original sin, we are always on the side that opposes God. 그 예수님을 십자가에 못 박는 일에 우리도 큰 소리 치고 데모하고 했을 거란 말이에요. So we would also have been shouting and demonstrating to crucify Jesus. 그런데 하나님이 은혜 받은 자들은 거기서 빠져나왔죠. However, the people that received God's grace were liberated from that. 그도 하나님 은혜를 주셨으니 그런가 가능한 거죠. And it was only possible because God gave them that grace. 그, 그 우리는 수준이 뭐라고요? Then what is our level? 예수를 죽이는데 우리의 삶은 모든 삶을 그리 방향을 맞춰서 갑니다. Our entire life is going in the direction of killing Jesus. 그런데 내가 아니라고요? But you say, <웃음> 아, 아 아니라는 것은 아마 구원 받았으니까 그런 생각했겠지. But you say that you're not. Maybe you think that way because you've received salvation. 하나님 은혜 주셨기 때문에 내가 그리스도 편에 있는 거죠. You are only on the side of Christ because God gave you that grace. 은혜 주지 않았으면 그리스도를 죽이는데 나 있었을 거란 말이죠. If God has not given you that grace, then you would have been on the side that killed Jesus too. 그 여러분 매일 뭘 해야 될까요? Then what must we do every day? 하나님 은혜 없으면 또 복음을 등을 돌리게 돼 있어요. If we do not receive God's grace, then we are bound to turn our back to the gospel again. 전도가 아니고 내 인생 내 마음대로 살게 돼 있습니다. And instead of living for evangelization, you want to live your life in your the way you 그래서 want. 그래서 하나님의 중요한 은혜를 초대교회가 받은 거예요. So 있, the, 있을 수 없는 겁니다, 사실은. So the early church received a very important grace from God and something impossible to place. 아니 99%는 성경 율법책을 가지고 예루살렘 성전에 다 모여들었는데. 왜이 소수의 사람들 여기 와서 하나님 은혜가 아니면 올 수가 없어요. Why is it that even when 99% of the people were gathering holding on to the words of the Old Testament in the Jerusalem temple, these people were worshiping God in Mark's upper room that's impossible without God's grace. 예수님이 은혜를 주셔서 끌고 다닌데도 십자가 앞에 서서는 나 몰라라고 다 도망갈 수밖에 없는 우리의 체질입니다, 원래. And even if God does give us that grace, our natural, our nature is to turn away from the cross, saying, "I don't know Him." Ah, 아, Jesus님 십자에 죽겠다니까 걱정하지 말라고 죽게 죽도록 내가 안 만들어겠다고 이게 베드로의 고백이었어요. And Simon Peter confessed when Jesus Christ said he would be crucified, "Don't worry, I will never let you be crucified." 그 지금 세상에 하는 말이잖아요. 야, 네 아우, 네 아우, 평생 가야 된다. 천만의 말씀입니다. And that's the words of the people in the world. They say, "You and I, we're in it until the end." But that's nonsense. 인간과 인간 사이에 뭐 순간적인 생각과 감정으로 그럴 수 있지만 인간은 그런 능력이 없어요. We might say that in the moment because of our humanistic thoughts and emotions, but there's no way for that relationship to be in humans. 어째서 그리스도를 믿을 수 있겠습니까? Then how can we believe in Jesus? 아니 목수의 아들로 왔죠. 아뭐 별별 일 없죠. 그걸 어떻게 믿습니까? He came as the son of a carpenter, and he had nothing to show for himself. How could we believe in him? 그뭐큰 소리 뻥뻥 치더니 어느 날 사형으로 죽어버렸어요. 그러니까 어떻게 합니까? 아이고, 내가 잠깐 실수에 차고 원래대로 가는 거예요 이게. And he was making such a big fuss and a big noise, but then one day he is murdered by crucifixion. So we would say, "Oh, I made a momentary mistake and revert back to our old ways." 오늘 우리 본문 읽었잖아요. 여기 하나의 은혜 없으면 이 자리까지 올 수가 없어요. We made we read the main scripture today, and if they did not receive the grace of God, they cannot be in that position. 그 우리는 뭐죠? 그냥 나를 위해서, 돈을 위해서, 내 명예와 성공을 위해서 그렇게 살아가는 겁니다. We have no choice but to live for ourselves, to live for money and success and my glory. 근데 뭐 아닌 척해가 안 돼요. 하나님 은혜가 임해야 돼요. And you shouldn't pretend like you're not like that. You need to receive God's grace. 아닌 척 하는 게더 힘들어 여기에. It's harder to pretend like you're not like that. 또 포럼 할 때도 그런 척하게 포럼 하는 게 그게 더 힘들어요. And it's harder for you to pretend like you're not like that when you're giving your forums. 그래서 하나님의 은혜가 임해야 돼. That's why God's grace must be upon us. 부활하셔서 주님이 찾아오셨어요. The Lord resurrected and found them. 어느 날 그리스도가 부활해서 살아 있다는 것이 은혜 은혜로 확 들어오기 시작합니다. And one day, by God's grace, the fact that Jesus is the Christ comes into us. 그게 아닌데 어떻게 우리가 뭐 믿고 자식 할게뭐 있습니까? With assurance, and there's no way for us to be confident without that grace. 아니, 그리스도를 모르는 게 아니고 그리스도를 따라다니는데 이분이 부활하셔서 지금 살아있다는 것이 
주님이 직접 체험을 주지 않으면 우리는 알수 없다니까요. It's not that they did not know Jesus. They followed Jesus, but without Christ giving us grace, we cannot experience that Jesus Christ has resurrected and is living with us now. 그래서 이들 스스로가 주님을 찾아간 사람이 한 명도 없어요. There's not a single person that went and found the Lord after by themselves. 왜냐 부활이라는 조차를 무슨 말인지 은혜를 못 받은 거예요. 듣기는 들었지만. Because even though they heard about the resurrection, they didn't receive the grace to understand what it meant. 그러면서 감람산으로 40일 동안 왜 내가 십자가에 죽었어야 되고 부활해야 되고 너희들에게 뭘 내가 명령하는지를 이게 40일 동안 하나님 은혜로 집중으로 말씀이 들어가기 시작한 거예요. And then they went to the Mount of Olives, and then for 40 days, by God's grace, in concentration, they received Christ's word on why He had to die and resurrect, and what His mission for them is now. 그래서 구약에 이미 예언됐던 그 말씀 그대로 주님이 십자가에 죽으시고 부활한 사실 원래 성경은 잘 알고 있는 유대인들이니까 이제 이게 확인된 거예요. Because they were the Jewish people who already knew the words of the Old Testament very well, he confirmed to them, if, according to the prophecies, why this had to be. 그 전에는 뭐 성경 알기는 알아도 뭐 그렇게는 알고 있지 않았습니다. Before that point, even though they knew the Bible, they didn't understand his death and resurrection. 보세요, 누가 보니까 보니까 마, 마가 아, 누가 보니까 24장입니까 보면은 엠마로 간두 대자 뭐 나머지 제자도 마찬가지입니다. 하고 있다가 주님의 말씀을 풀어주니까. 마음이 뜨거워지면서 이게 이제 깨달아지기 시작하는 거예요, 이게. It says in Luke chapter 24 there were the two disciples that were walking the path to Emmaus and it was only when the Lord walked with them and um and in revealed to them what the Old Testament was about that their heart was on fire. 그 주님이 그렇게 이 말씀으로 은혜를 주지 않으면 이게 알아질 수가 없는 거죠. And they had a new understanding and there's no way for us to know this unless the Lord gives the grace into our hearts. 그게요, 감람산에서 아, 그래서 이번에 십자가에 죽으시고 부활하실 수밖에 없었고, 아, 그 구약 전체가 아, 이 그리스도를 이 일을 위해서 예언된 말이구나. And that is when they realize on the Mount of Olives, this is why the Lord had to die on the cross and resurrect, and this is what everything in the Old Testament was talking about. 그런데 유대인들은 뭐죠? 이거와 방향이 다른 방향으로 갔죠. But the Jewish people, they went in a different direction than that. 그런 것들 가면 예수를 죽이는 쪽에 들어가는 거죠. That's why they went into the side that killed Jesus. 그래서 헤롯 성전에서 자기들은 그의 신앙생활을 잘하고 믿음 있고 하나님 대해서 굉장히 하나님 공경하고 했다고 생각하면서 그렇게 한 거예요. And they did all of that thinking that they were doing a very good job and worshiping God well in the temple of Herod. 그런데 그리스의 은혜로 40일 동안 하나님의 은혜를 집중을 받은 거예요. But those that gathered in for 40 days, they received God's grace in concentration. 아, 내가 이거를 증거해야 되겠구나. This is what I must testify of. 그걸 보고 하나님 나라라 그래요. That is God's kingdom. 네, 복음의 의와 믿음으로 의가 생기고 믿음 있는 자들은 하나님 나라 속으로 들어오게 되는 거죠. It is the righteousness of the gospel. We receive righteousness by faith, and then by that faith, we go into God's kingdom. 보좌의 축복과 능력이 임하게 되는 거죠. And the power and the blessings of the throne of heaven come upon us. 성삼위 하나님의 능력이 내게 임하게 되고 하나님 나라 백성이 됐으니까. Then if the power of the triune God comes upon me, then it is the kingdom of God. I am now a citizen of God's kingdom. 이 언약을 가지고 내려와서 에, 이제 마가다락방에서 10일 동안 기도하기 시작. They received that covenant. They came back down and then they concentrated in prayer in Mark's upper room for 10 days. 11일째 오순절 날에 성령이 임하기 시작했어요. And on the 10th day on the Pentecost the Holy Spirit worked. 그랬더니 오늘 읽었던 내용이 아주 중요한 내용입니다. And after that the content we read in today's scripture is very important. 이 사람들이 지금 각자 집으로 오늘 보니까 에, 사도의 42절에 그들의 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘썼다 그랬어요. It says in verse 42 they devoted themselves to the apostles teaching and to fellowship to the breaking of bread and to prayer. 쉽게 말하면 교회에 있든지 현장에 있든지 그 매주마다 주시는 해로 성전 말고요. 거기는 가서 제사 지내야 되고 양 잡고 소 잡고 해야 되고 여기는 주님 주시는 말씀을 가지고 서로 교제하고 에, 기도하기를 전혀 힘썼더라 그랬어요. Simply put, every uh, day in the temple, in the church, or in their homes or in their fields, they would receive the word that they received, not from the temple of Jerusalem. That's where they had to give sacrifices and um, slaughter animals. But they would take that word and devote themselves to fellowship, breaking of bread, and prayer. 에, 이게 아주 중요한 겁니다. This is extremely important. 어, 여러분들이 
하나님의 언약이 교회를 중심으로 아니면 한 단체를 중심으로 언약을 계속 하나님이 줘요. God continuously gives his covenant centered on a church or an organization. 에, 그 가르침을 받아 다시 말하면 그 말씀을 받아. They receive the teaching of the apostles. 이 말씀을 서로 교제한다 이 말이에요. And they had a fellowship with one another with that 그 word. 떡을 떼며 뭐 성찬식도 했겠죠. They broke bread, meaning they did the communion. 오로지 이 말씀 붙잡고 기도하기를 힘썼더라. And they devoted themselves to holding on to God's word and praying. 그게 이제 교회 안에서 말씀 받으면 성도들이 모여서 삼삼오 모여서 이걸 했다는 거죠. This is what the members of the church did when they gathered together after they received the word. 여기서 키가 뭐죠? 사도의 가르침. And the key here is the apostles' teaching. 사도를 통해서 주시는 그 말씀. The word God gives through the apostles. 그 말씀으로 서로 성도들 간의 교제를 하는 거예요. 말씀 포럼 서로 소통을 하는 거예요. And they had fellowship with the other members of the church with that word, meaning they communicated and they formed with that word. 그 그걸 가지고 기도하게 됩니다. With that, they devoted themselves to prayer. 일단 자신이 살아나요. Then you yourself will be revived. 네, 자신의 영적인 것이 살아나기 시작. Your spiritual things will come to life. 교회는 요거를 계속 지속하는 것입니다. And the church is a place that continues this. 교회는 이런 저런 일도 하겠지만 그냥 이거 빼버리면 그 교회가 아니죠. Yes, the church might do different things, but if we lose this, then that's no longer a church. 자, 사도의 가르침을 받았는데 그냥 지나가요. 서로 이것도 교제 안 해요. 그냥 세상 말 가지고 뉴스 가지고 서로 장난치지 해요. 그 교회가 아니죠. If we receive the apostles' teaching, but we don't have fellowship with that word, instead we just play with one another and talk about the news of the world, then that is no longer a church. 그 받은 말씀 가지고 이 기도 이게 교회인데 기도가 뭡니까? 그냥 걱정만 뒤타고 아 이번 주에 야 이거 산업 이거 걱정되는데 맨날 와서 쓰레기만 뿌리놓고 가는 거예요. And the church is the place that holds on to that word they've received and prays for it, but otherwise you are just Praying about your worries and spraying your worries and leaving the church. Oh, 당연히 그런 교회가 아니죠. Then of course that's not a church. 교회가 아니니까 성령이 역사할 수가 없죠. And because it is not a church, the Holy Spirit cannot work. 그럼 결과 어떻게 될까요? Then what is the result? 네, 불신자 상태로 가는 거죠. We go towards the state of the non-believer. 이게 초대 교회에 가장 이 지속성 있게 했다는 것이 잘 나타나 있어요. And it was well documented how the early church and uh, did this in continuation. 그러 44절 45절 물건을 서로 통용하고 서로. And in verse 44 and 45, they had everything in common, all of their possessions. 네, 사회적인 단절이 됐기 때문에 서로가 나눠서 같이 살아야 되는 거예요. Because they were excommunicated from society, they have to live with one another. 어, 공산주의가 이 성경을 보고 아 이게 이상이구나. 그래서 똑같이 서로 일을 많이 하든 적게 하든 우리가 똑같이 나누자 여기서 나온 거예요 여기서. Communism actually came from these words of the Bible. They said no matter how much you work, we should all have the same amount of things. 착각한 거죠. But that was a misconception. 하나님이 중심이고 걔들은 인간이 중심이 됐. Because those people were not centered on God, they were centered on humans. 똑같이 나눌 수가 없죠. It's impossible for us to share everything evenly. 오히려 뺏어 먹는 놈들이 이제 상위 몇 프로가 다 뺏어 먹는 구조로 돌아가는 거예요. If anything, they revert back to a system where the top percentage is stealing from everybody else. 그이 말은 오늘날 뭐 오늘날은 뭐 사회 활동 할수 있잖아요. And in today, we might have social movements like this. 하나님 필요한 모든 것을 나눠 줬다 말은 필요한 것을 하나님이 채우신다 이 말이죠. If God gave according to everybody's need, it means that God filled everyone's needs. 그게 이제 산업 활동을 통해서 이게 헌금으로 전부 다 이게 하나님이 필요한 전도 선교 뭐다 필요한데 하나님이 채우는 거죠. And that includes in your business as well as in your offering. God fills all of your needs for missions and evangelism. 그리고 이제 사십육 사십칠 절에요. 보니까 날마다 마음을 같이하여 그랬어요. And in verse forty six and forty seven, it says every day they continue to meet together with one heart. 성전에 모이기를 힘쓰고 그랬어요. And they uh, they devoted themselves to meeting together in the temple courts. 네, 이 개인이 살아나고 교회가 살아나는 특징이 뭐죠? 모이기를 힘쓰는 거예요. And the characteristic of the individual and the church coming to life is that they use their efforts to gather together. 안 되는 사람, 안 되는 교회 특징이 뭐냐? 모이기를 힘쓸 수가 없어요. And the characteristic of people and churches that do not work out is that they do not put their strength into gathering together. 세상적으로 그런 모임은 아주 잘 갑니다. But they do the worldly gatherings very well. 그래 주님이 중심되는 이 모임에는 오기 싫어해요. But they don't want to go to the gatherings that are centered on the Lord. 그 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 
떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 그랬어요. So every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 네. 집에서 떡을 떼다 이 말은 뭐죠? 송찬식을 했다는 거죠. What does it mean that they broke bread in their homes? This is talking about the communion. 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고. And ate together with glad and sincere hearts. 그리고 뭐죠? 하나님을 찬미하며. Praising God. 또온 백성에게 칭송을 받으니. And enjoying the favor of all the people. 주께서 구원받는 사람 전도의 일이 계속 일어났더라. And the Lord added to their number those who were being saved, meaning evangelism continuously took place. 요게 하나님이 초대 교회 주인 교회의 모델입니다. This is the model of the church that God gave us through the early church. 뭐 모델 찾지 마시고 어, 성경이 모델이니까 내가 이 속에 들어가면 돼요. So I hope that you will stop looking for a model, but the Bible is your model, so we just must go into that. 인간은 모델이 될 수가 없어요. Humans... 성경이 로고스고 이게 완벽하기 때문에 성경 따라가면 돼요. Humans cannot be your model, but the Bible is the logos words of God, and we must simply follow the Bible. 자, 이것이 말이죠 온 지역으로 그대로 재현된 거예요 재현. And this was recreated in all of the different regions. 자 마가의 다락방에 있는 120명의 성도들이 그 미션을 받고 마가 다락방에서 쉽게 말해 요즘 말하는 교회지 않습니까? 거기서 이제 성령의 역사를 체험하고 기도했더니 근데 이것이 뭐죠? 전 가정으로 흩어서 이제 나가기 시작한 거예요. So these 120 people gathered in Mark's upper room, which is the modern-day church, and they, in prayer, they received the working of the Holy Spirit. Then they did this in each of their individual homes as well. 성전에 있든지 집에 있든지 똑같아요. Whether they were in the temple courts or in their homes, they were the same. 이제 이게 중요한 거예요. That is important. 그러니까 모이는 교회, 흩어지는 교회. That is the church that gathers and the church that scatters. 중요한 것은 어디 있든지 간에 주님이 주인 되어서. What is important is that wherever the Lord is moving, that is where we are moving. 그럼 어떤 일이 나냐? Then what happens? 요 같은 일이 나요. These kind of things take place. 사람들을 하나님 붙이고 살리는 사람 붙이게 돼 있어요. God will attach people to receive salvation. 내가 교회에 있든지 집에 있든지 사업 현장에 있든지 학교에 있든지 똑같이 흘러가요. And this flows in the exact same way whether you are in the church, in your homes, in your business field, or in your school. 예, 그 여러분의 모든 삶이 초대교회 하나님 주셔서 이미. And all of your life is already given to you by the Lord in the early church. 근데 이게 이제 어렵죠. But it's difficult, isn't it? 왜냐, 그리스도가 그렇게 좋지 않아요. Because we don't like Christ that much. 복음이 그렇게 좋지 않아요. And we don't like the gospel that much. 오히려 다른 게더 좋지 내게. If anything, we like something else more. 그래서 어려운 겁니다. That's why it's so hard. 내 마음에 그리스도가 가장 보배롭고 이거보다는 돈이 더 기중해서 어려운 겁니다. It's difficult because Christ is not the greatest treasure in my heart. I like money more. 그래서 교회를 적게 다는 게 아니고 복음에 가치 있는 말씀이 마음에 안 담기면 그래 되는 겁니다. So that uh, that's what happens. It's not because we don't go to church enough, but it's because the value of the gospel has not been in my heart yet. 왜냐 마음에 담기는 거에 따라 보는 게 달라 다르다 그랬잖아요. Because the Bible tells us that our eyes will be di- different based on what's in our heart. 내 마음에 돈을 주인으로 섬기면 보는 게 뭐죠? 이 성경과 상관없이 불신자와 같이 그렇게 흘러가게 돼 있습니다. If we serve money inside of our heart, then regardless of what is in the Bible, we are bound to flow in the direction and see things as the world does. 뭐 아무리 바꾸려 그래도 그 마음의 상태가 안 바뀌기 때문에 안 바뀌어요 이거는. And it's impossible for us to change that because the state of our heart is not changing. 그래서 이 초대교회 성도들은 가장 귀한 게 뭐야? 복음, 그리스도, 십자가의 죽으심, 부활함, 하나님 나라. 이거 외에 더 귀한 것이 없다는 거예요. So for the members of the early church, there was nothing that is more important or valuable to them than the gospel, than Christ, His death and resurrection on the cross, and the kingdom of God. 그래서 매주 주시는 말씀 잡고 서로 교제하고 서로 기도하고. That is why they held on to the word they received every week. They had fellowship with one another and prayed. 뭐 집에서도 똑같이. And they did the same thing in their homes. 산업 현장, 직장 현장에서도 똑같이. They did the same thing in their businesses and their jobs. 뭐 그게 목적이니까. Because that is our goal. 주님께 영광 돌리는 게 목적이니까. Giving glory to God is the goal. 그 일하는 게 목적이 아니에요. Working is not the goal. 일하는 현장에 
하나님께 영광을 돌리고 하나님 나라가 임하게 하는 게 목적이래 말이야. The goal is in the place where we are working, we are establishing God's kingdom and giving glory to God. 그나 혼자밖에 없으면 내가 혼자 그렇게 하면 돼요. And if you are alone, then you can just do that alone. 시간을 정해 놓고 장소를 정해 놓고 내 혼자 그렇게 예배를 하면 돼요. Set a time, set a location and do this worship on your own. 가정에 왔을 때 같이 하든 따로 하든 하면 돼요. And when you're in your family, whether you do this together or on your own individually, you just do it. 너희는 먼저 그 나라와 그 의를 구하라. For you first seek his kingdom and his righteousness. 요게요 현장으로 그대로 가장 먼저 이것부터. This must go directly into your fields as your first. 그럼 여러분들이 주일날 깊은 은혜를 받아야 돼. Then you must receive great and deep grace on the Sunday. Because it's impossible to do this without God's grace. 대충 설렁 설렁 해가지고는 설렁 설렁이야 설렁탕이지 될 수가 없어요. 그건. If you just live haphazardly, you will just live a lukewarm soup life. You cannot do this. 예배 생명을 거는 거예요. You stake your life on worship. 그래야 이깁니다. That's how you win. 네, 그런 만큼 마음의 옥토가 되는 만큼. And as much as your heart is the fertile ground, that is how much fruit you will bear. 아니 프로 스포츠 선수도 한 경기 한 경기마다 생전전 뭐야 전 생명을 걸잖아요. Even professional athletes, they stake their entire life on every single tournament or game. 그 동네 뭐 농구하는 애들은 생명 걸거 없잖아요. 취미로 하는 거니까. But the people that just play basketball in their neighborhood don't stake their life on it. It's just a hobby. 걔는 영원한 동네 그냥 농구 팀이고 프로 농구 팀은 달라요. And for them, they will just remain as the neighborhood basketball team forever. They are different than the athletes. 얘들은 프로 팀들은 이게 중요한 걸 알고 생명을 걸어요. But the professional athletes know what's important, so they stake their life on it. 예배 뭐 설교 어떻다 뭐그말할거 없어요. 그냥 뭐 목사님 오늘 은혜 많이 받았습니다. 옥토가 되면은 은혜 받게 돼 있습니다. 메신저가 이렇든 저렇든 간에. There's no reason for you to comment on what the worship is like or what the message is like. People say, "Oh, pastor, I received God's grace," but if your heart is a fertile ground, then you're bound to receive God's grace regardless of what the messenger says. 네, 뭐 사람에게는 고맙습니다. 은혜 받다 하면 목사는 좋아해요. 그러나 여러분의 신앙은 설교가 내게 은혜 되든 안 되든 항상 하나님 주신 말씀을 받을 수 있는 생명을 걸어야 돼요. And as a person, it is I am thankful to hear words like that. However, as your individual spiritual walk, you must always be receiving God's grace from His Word because you stake your life on worship. 그래 그 언약이 기도하고 나누고 하는 한 주간 이게 생명의 길이다 이 말이에요. And that is how you will be centered on the covenant and prayer and de- and relaying this. Um, that is the path of. Uh, 이게 주일 날은 이것이요 충만해야 돼요 충만. Of greatness in your week, you must be filled with this throughout the week. 말씀이 못 받았다, 그럼 다시 봐야 돼요. If you if you do not receive God's word, then you have to look at it again. 어 그것이 확증될 때까지. Until you are able to confirm it. 그러지 않으면 삶이 세상의 포로입니다. Otherwise, your life will be captive to the world. 그래서 예배가 중요하다 이 말이에요. That's why worship is so important. 예, 그냥 예배 드는데 말씀이 안 온다. 올 때까지. If you are just giving, if you are just worshiping, and the word of God does not go into you, stay until it does. 그러나 성령께서 예배를 영과 진리로 하라 그랬잖아요. 성령이 진리의 말씀을 주게 돼 있단 말이에요. Because the Bible says we worship in spirit and in truth, so the Holy Spirit is bound to give you God's word. 그게 확증될 때까지. Until that is confirmed. 그거를 이제 내가 기도가 일주일 동안 이 단어를 가지고 어디서든지 내가 기도화 될수 있도록 주일날. You confirm it uh, very surely on Sunday, so that with that word, you can continue it in prayer throughout the week. 이게 앞으로 일주일 가는 것이 분명해야 되잖아요. You must be certain with what you go out into the week with. 그 여러분 어디 길을 가는데 분명하지 않으면 가나마나 헤매게 돼 있잖아요. If you are going somewhere but you're not certain of the path, you are bound to wander. 주일을 여러분 하나님 말씀이 분명하지 않으면 한 주간 동안 헤매게 돼 있어요. If the word God gives you is not certain on Sunday, then you are bound to wander throughout the week. 그 주일날 여러분들이 성경 말씀을 읽고 읽고 하나님 이 말씀을 통해 내게 어떤 말씀 주실까? 설교자는 어떻게 내게 말씀을 이 우리 교회를 통해서 역사할까? 이런 것 통해서 말씀을 받아야 돼요. And you need to receive God's word every Sunday by reading through the Bible verses and asking God, "What is the word you are giving to me? What is the word you are speaking to me through the pastor?" 
그그 그 기대하는 마음으로 이미 상태가 말씀 받을 수 있는 상태예요. 그 사람, 이미 이 사람은 살짝 줘도 이미 은혜 받아요. And you come to church with that eager heart of anticipation, then your heart is received to your heart is ready to receive the word, even if it's slightly tossed to you. 그 마귀가 가만 놔둘까요? Then do you think the devil will leave you alone to do that? 절대 가만 놔두지 않습니다. Never. 토요일 저녁에 뭐 하는지 여러분 아시잖아요. You know what you do on Saturday nights. 네. 그래 놔두게 합니다. And he'll let you do that. 주일 아침에 뭐 하는지 여러분 스스로 아시잖아요. And you know what you do on Sunday mornings. 네. 그런 식으로 해서 말씀을 제대로 듣기는 듣지만 안 꽂히게 만들어요. And he makes it so that you do what you do, and even if you receive the message, it doesn't get imprinted into your heart. 이게요 계속 반복되거든요. And that continuously repeats. 들으면 아는 말이에요. 왜냐하면 머리가 있으니까. If you listen to the message, you already know it because you have the knowledge in your brain. 그 영적인 것은 이게요 팅팅 팅겨요 이게. But the spiritual things, it will just be bouncing off. 그러면 아 내가 영적으로 지금 죽어가고 있구나. Then you know you are spiritually dying. 아 이게 지금 인공 호흡이 필요하구나 지금. And you realize that you need that life and breath. 아니 emergency가 필요하구나 지금 이게. You need emergency help. 지금 이 병원으로 말하면 emergency 들어가야 돼요. I need to go into the emergency room in the hospital. 빨리 해서 빨리 살려내야 돼. I need to quickly be revived. 네, 그 시간이 좀 걸려요. 왜냐 하도 이게 누적이 되기 때문에. And it takes time because we are so slow and numb to this. 그래서 주일 날은 여러분들이 나 혼자 그냥 부흥해다. 나 혼자 하나님한테 은혜. 충만하게 받고 나 혼자 부흥이다. 나름대로 그런 게 있어야 돼요. And that is why on Sunday you need to think I am just going to have revival on my own. I will be filled with God's grace today. 그러면 주일을 일을 안 하잖아요. 그러면 이 말씀 가지고 내게 분명하게 마음에 탁 이게 뭐다? 하나님 내게 이번에 이런 말씀을 주셨구나 할 때까지 선명하게 아낄 때까지. And you don't work on Sunday, so just spend that entire day until you are certain that this is the specific word God has given to me. 그래야 딱갈 때. 배를 항해할 때 분명 방향을 가지고 간다고. And that is how, when you set sail for the rest of the week, you are going with a definite direction. 여러분 군대 있을 때 말이죠. 주의관은 밑에 병사들에게 위로부터 오는 말을 간단 명료하게 분명히 전달해야 돼요. And when you are in the military, the commander must give his commands to the people below him very definitely, surely. 그런데 이게요 분명히 전달을 못 받는 거 희미한 주의관들은 얼버무려요. 그러니까 병사들이 뭘 해야 될지 몰라. But if, 다, 다 죽는다, but if the people receiving the message do not receive that message so definitely, then everyone will be confused and wonder on what they have to do. And that becomes a powerless commander. So if there is a powerless commander, then the people below them will suffer. 뭐냐, <laughs> Because they're telling their uh, subordinates to do something, but it's something that's not aligned with the higher orders. So they're always criticizing and saying something. 마치 우리가 영적인 것도 영적 사령관 예수님이 우리에게 분명한 말씀이 내게 딱 해서 한 주간 동안 이 말씀의 방향으로 분명한 선에 서야 돼요. It's the same thing with us. Our spiritual chief is Jesus Christ, and He gives us His word. Then we must stand in that definite and sure line for the rest of the week. 그래 일주일 동안 이 말씀의 방향으로 여러분들이 탁갈 수가 있어요. That is how you will go firmly in the direction of that word for the week. 그러면 사건, 문제, 환경 여러 가지 오는데 이 말씀의 기준으로 가는 거예요. Then even when even though you face many different circumstances, incidents and problems, you will go firmly in the direction of that word. 그 이게 분명하지 않아 어떻게 합니까? 문제 사건 속에 휘말리 버린다니까. But if you are not certain in that word, then you are bound to be swept up by problems and circumstances. 그럼 어떻게 됩니까? Then what happens? 천하 뭐 장사라도 하나님 말씀 아니고 하나님 아니고는 넘어설 수 없잖아요 인간이 그러니까 어떻게 합니까? 늘 문제 속에 시달리고 늘 고민 속에 시달리고 이러다 보면 어느 날 정신 문제, 육신 문제까지 어느 날 시간이 반복되면 온다고요 이게 And there is nothing that human beings can overcome without the strength and grace of God So you're going to get swept up and afflicted by problems Then you're going to get mental problems and physical problems Just it's a matter of time 그래서 여러분 이걸 분명한 사람은 가정에, 직장에 딱 가면은 이 말씀 붙잡고 하나님 앞에 내가 예배하는 거예요. And for the people that are sure in this, they receive the word from God and they worship God in their homes and in their fields of their jobs. 그리고 이 말씀 가지고 주변에 나와 관계된 관계된 거는 왜냐하면 하나님이 관계되게 해줬으니까 관계된 모든 사람들을 놓고 영혼구원을 놓고 기도하는 거예요. And they hold on to that word and they pray for the salvation of all of the souls that are affiliated with them because that's the reason God has brought you into their life. 그러면 거기에만 성령 역사임이에요. 
then the Holy Spirit will only work there. 근데 뭐 헤롯 성전에 성령 역사 안 임했잖아요. 이렇지 않은 신자들은 산하 변장에 성령 역사 임하지 않습니다. Just like the Holy Spirit did not work on the temple of Herod, the members of the church that do not do this will not receive the work of the Holy Spirit in their business field. 이게 땅 끝까지 이것이 계속 이어져요. 땅 끝이라 말하면 쉽게 말하면 내가 인생 끝날 때까지. And this is continuously connected to the ends of the world, meaning until I leave this earth. 그래서 제가 조금 전 시간에 교회를 선정해라. So just earlier, I told you guys to develop the church. 그데 그분이 목회자 자녀라고 들었어요. 본인이 그랬어요. 그래서 아, 목회자 상처가 많겠구나. 교회 상처가 많겠구나. 그래서 아, 그럴 수 있겠다 싶었어요. And there was a person who said that, and they were the child of a pastor, and I thought he must have a lot of scars about the church. 네, 상처 많은 거는 개인 사정이고, 그러나 교회를 통해서 올바른 말씀을 받아야 되는 것은 나의 신앙생활이고. However, if you have scars, then that's your personal problem. The correct walk of faith is to receive the word from the church. 학교를 다니는데 반에 시끄럽게 하는 놈 때문에 내가 학교를 안갈 이유가 없는 거죠. 공부를 하면 되잖아요. 수업 시간에 듣고 공부하면 되잖아요. 저 뒤에서 시끄럽게 한놈 때문에 나 학교 안 가. 그 이상한 놈이죠, 이게. Just like there's no reason for you to drop out of school just because there's one loud person talking a lot in the back, you just have to study and receive the material yourself. 그런 사람 별로 없는데 신앙생활을 그런 식으로 하는 사람이 많아요. There's not a lot of people who drop out of school because of one loud person, but there are many people who do their walk of faith like that. 앞에 딱 앉아 가지고 선생님 가르치는 거딱 듣고 복습하고 하잖아요. 뭐 교회 뭐 아니 학교에서 뭐 누가 어디 깡패가 뭐 어떻게 하는 관심 없습니다 그 사람들은. When we come to school, we notice people that are sitting in the front row. They are listening to the teacher and they are taking notes on everything they are saying, and they don't care if there's a gangster in the back or not. 학교에 누가 싸움이 일어났더라. 아 학교 분위기 이상하네. 나 학교 안 다녀야 되겠다. 이런 놈이 이상한 놈이에요. But the one who sees a fight break out in the school and says, "I'm not going to go to the school anymore," that's the weird one. 신앙생활이 그런 식으로 하는 사람이 많아요. But there are many people that live their walk of faith that way. 무슨 말씀 무슨 뜻이? You just have to receive the word. 말씀 가지고 현장으로 가면 되지. And you just have to take that word into your field. 응답 받고 하나님 역사 속에 계속 가면 되지. And you just have to receive God's answers and continue in His path. 그 이게 안 되니까 사기 당하고 이게 안 되니까 하나님 물질을 뺏기도록 허락해 버린다 이 말이에요. But because you're not able to do that, you get conned, and God allows you to lose your material possessions. 모든 것을 하나님 손에서 움직이지는데 사기 치는 걸 하나님 나도 버려요 그냥. Everything moves in God's hands, and God just allows you to get conned. 네, 중요한 지혜 문을 닫아 버려요. 여기서 엉뚱한 데 최소도 나도 버려요. And God closes the doors of your wisdom so that you make the foolish decision. 그런 이제 근본적인 것이 이해가 안된 상태에서 뭐 말씀을 많이 알고 나는 목사의 자녀고. 그게 뭘 통하는 말입니까? 그게 나는 뭐 유대인이다. 나는 저 수십 대를 거해서 나는 전통 바리새인이다. 그게 무슨 무슨 그게 말이 뭐 필요합니까? 그게. And if you're in a state where you cannot understand this most fundamental thing, it doesn't matter what else you talk about. Doesn't matter how well you know the Bible. Even if you're a, church, a pastor's son or a Pharisee for thousands or for decades. 죄인인 주제에 그냥. Or dozens of generations. 무슨 나는 바리새인 무슨 바리새인입니까? 언제 가운데 빠져 죽었는데? You're still a sinner. Who cares if you're a Pharisee? You are trapped in original sin. 당신의 은혜가 없으면 안 되는 존재입니다. 이게 아니고 나는 이런 사람이다. 이 벌써 이게 복음하고 상관없다 이 말이야. If you are someone that says um, I'm this kind of person instead of saying I'm someone that needs the grace of the Lord, then you already are outside of the gospel. 날마다 내가 누군 줄 알게 되면 하나님께 겸하게 겸배 예배하게 돼 있어요. If you know who you are every day, then you are bound to humbly worship before God. 네. 그렇지 않습니까? Is not right? 그 이게 안 되니까 금방 떠는 거죠. But if you don't know that, then you act audaciously. 뭐 기도 없어 난할수 있어 금방 떠는 거예요 이게. You are very rude by thinking you can live without prayer. 네, 그 이제 마귀가 볼 때는 이제 먹잇감이야 이제. And you are the devil's prey. 여러분 내가 누구냐? 예수를 십자가에 죽인 사람 아닙니까 우리가? Who am I? We are the ones that killed Jesus on the cross. 그게 나란 것만 인정이 된다면. 매일 뭐 해야 될지가 답이 나와요. If you just acknowledge that is who you are, then you receive the answer of what you must do every day. 나는 그렇지 않기 때문에 바리새인처럼 나는 의가 있다고 생각하는 거예요. But if you think that you are not someone like that, then you think you have your own righteousness just like the Pharisees. 그 마귀가 달려드는 거예요, 이제. And that is why the devil charges for you. 주님 오늘도 그리스도의 십자가의 능력과 은혜 이 말씀 가지고 오늘도 한 주간 오늘도 살아가기를 원합니다. Lord, I want to live the rest of today with the grace and the power of Jesus Christ's cross and your word. 
직장 현장에 가서도 뭐 우리가 일을 합니까? 하나님 필요한 걸 주시는데 하나님 거기서도 하나님께 예배하기를 원합니다. In your professional field, you are not working. The Lord gives you what you need. Allow me to worship the Lord here in this field. 시간 없다고요? 시간 있어요. You say you don't have time, but you do. 시간 없으면 하나님 시간을 만들어줘요. And if you don't have time, God will make time. 병원으로 실려 가서 그일 하도록 만들어줘요. God will make it so that you are hospitalized, and this is all you can do. 그게 이스라엘 백성 아닙니까? 바벨론으로 끌려가서 하나님 바라보도록 하나님 한다니까요. That was the Israelites. They were taken captive to Babylon, so they had no one to look except towards God. 평상시에 바라봐야 되는데 시간 없다, 뭐 없다 하니까요. 그래 알았어. 할수 있도록 환경을 만들어 줄게 하는 게 바벨론이에요. So we are supposed to look before, look to God every single day, but they say, Oh, I don't have time. I don't have this. So God take them as captives to Babylon. 그럼 여러분 그걸 하는데. And as you look upon God this way, God begins to work. 하나님 중요한 지혜를 갖다 줘요. God gives you important wisdom. 그럼 예배하는데 성령 역사하지 않습니까? Because when you pray, the Holy Spirit works, right? 그럼 성령 역사 어떻게 됩니까? What happens when the Holy Spirit works? 요셉에게 역사했던 것처럼 내 현장에도 역사한다 이 말이에요. Just like he worked in the Joseph's field, he will work in my field. 요셉이 뭐 지물이 나온 게 아니잖아요. 하나님의 성령의 감동을 줘서 그렇게 된 거예요. Joseph didn't think of that in his own brain. God gave him the filling and the inspiration of the Holy Spirit. 우린 그걸 의지하지 않고 자기 열심을 의지한다 이 말이에요. But we don't rely on this. We rely on our own hard work. 그 사람들은 다 요셉의 형들 편에 있는 사람이 요셉 아니에요. 그 사람들은. Those are all of the people that are Joseph's older brothers, not Joseph. 여러분 계속 요셉 이야기 들으니까 내가 요셉이라고 생각하죠. 요셉의 형들이 있습니다. You hear about Joseph so much that you think you're Joseph, right? You're his older brothers. 내가 뭐 유대인 유대인 하니까 우리 유대인 아닌 것 같죠. 십자에 못 박은 자리에 있었어요 우리가. We talk about the Jewish people that you think you're not one of them, but we are the ones that would crucify Jesus. 오늘 초대교회 나는 여기 있다 생각하죠. 아니요. 헤로 성전 거기서 지금. 그 창하게 뭘 하고 있어요 지금 이거 안 하면. You think that you're part of the Mark's upper room, right? No, if you don't do this every day, then you are worshiping in Herod's temple. 네, 그 내가 누군지를 여러분 항상 확인하셔야 돼요. You must confirm who you are every day. 그래서 이게 요 우리의 어떤 신앙의 맵입니다, 맵. This is the map of our faith. 네, 그 오늘도 여러분들이 새롭게 말씀을 확인하고 주여 내가 주의 능력이 필요합니다. So may you confirm God's word anew today and say, I need God's grace. 좀 그리스도가 아니면. 나는 항상 그리스도를 대적하게 돼 있습니다. And I need God's word. And if I don't have Christ, then I'm always opposing Christ. 섣부른 율법의 말씀 붙잡고 내 의를 자랑하게 돼 있습니다. And I'm bound to hold on to God's word of the law and boast of my own righteousness. 네, 그래서 날마다 그리스도 앞에. So every day before Christ. 이거 붙잡고 하나님 내게 능력 달라. Hold on to this and ask Christ to give you the power. 그래서 현장에 죽어가는 사람을 살려야 돼. Because we must save those that are dying in the field. 방향 맞춰서 하는데 하나님 역사기 시작. And as you simply align your direction to God, He will begin to work. 우리는 그런 존재들입니다. That is the creation that we are. 그걸 보고 남은 자라 그래요. That's what you call the ones who remain. 그걸 보고 순례 자라 그래요. That is the sojourner. 뭐 이를 계속 전이로 가야 되기 때문에. Or the pilgrim, because we must continue to travel this path of life. 그걸 보고 사단을 정복하고 사람을 살리는 정복자의 길이라. This is the path of the conqueror that conquers Satan and saves people. 그 길을 성경은 오늘 확인했습니다. And we have confirmed that in the Bible today. 누구 말도 들을 필요 없어요. 성경 말씀 그대로. There's no reason to listen to the words of people. Listen to the Bible. 뭐 목사가 하라 한다고 할 사람들이 아니잖아요. 말씀대로 주의 말씀대로 가는 거죠. You guys are not the type of people to follow after what I say just because the pastor said it. Follow the word of God exactly as it is. 그게 주님과 함께 가는 길. That is the way to be with the Lord. 이런 축복이 계속 일어나기 바랍니다. May you continuously receive this blessing. 어, 같이 오늘 주신 말씀 잡고 기도합니다. Let us pray together, holding onto the word 어, we receive. 우리 주일날 어, 먼저 너희는 그 나라와 그 의를 보아라. On Sunday we receive the word first, seek Christ's kingdom and His righteousness. 내 마음에 가장 보배로운 게 뭔가? What is the greatest treasure in my heart? 수요일날 도피성을 세워라. On Sunday, raise up the cities of refuge. On Wednesday, 교회, 가정, 현장에. The city of refuge in your family, in your region, and your church. 오늘 개인 양육을 어떻게 할 것인가? And today, how will you individually nurture? 세 가지 뿌리가 내려야 됩니다. May we be rooted in these three things. 오늘 초대교회 성도들이 끝까지 어떻게 갈수 있었는가? And today, we read about how were the members of the early church able to continue to the end. 이 말씀의 흐름을 교회다가 주님이 줬어요. 
The Lord has given this stream of the word to our church. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. 우리에게 한 주간 주신 말씀 따라 하나님 우리 마음에 가장 귀한 그리스도 보배롭고 존귀한 그리스도가 모든 것이고 그걸 믿는 의와 그 나라가 먼저 내게 현장에 나타나기를 원합니다. 그래야 복권마다 도피성이 세워지게 하여 주옵소서. 그래 하나님 개인 양육을 제대로 할수 있도록 세 가지 뿌리 내리게 하시고 하나님 교회에서든지 집에서든지 하나님 현장에서든지 하나님 말씀 기도 전도의 하나님 흐름이 계속 이어질 수 있도록 주님 성령으로 역사하시고 축복해 주옵소서 예수 그리스의 이름으로